gente, bom dia, bom dia mulher, bom dia meninas, meninos do meu canal, tem meninos aqui? Acho que tem, <risos> gente, segundo o Paraná, segundo o Paraná, só que a pessoa não está segundona, tá, na, na. Olha, eu não posso, eu não posso brincar, cantar, que ela já acha que é com elas, ó, ó, e aí, minha gente, começando mais um dia por aqui, gente, hoje a casa... <risos> a casa tá muito suja, gente, tá uma bagunça, vocês não tem noção, é mais o um piso, <risos> porque desde sábado que eu não limpei o piso dessa casa, né, e as coisas desorganizadas, gente, porque, não sei vocês, mas final de semana, e principalmente quando João Paulo tá em casa, gente, eu curto a... o dia, Sabe, eu não fica louca de tá fazendo isso, fazendo aquilo toda hora, não, gente. Às vezes, nos domingos, acho que vocês já viram, compartilhar com vocês, que eu posto, né, é, eu faxina na cozinha no domingo, porque às vezes o João Paulo não tá em casa. E quando o João Paulo não tá em casa, isso me ajuda a passar o tempo mais rápido. Então, tem domingo que o João Paulo trabalha e eu gosto de faxinar, né, ao menos a cozinha, que é o que dá mais trabalho aqui em casa. Aí o que acontece, Sábado e domingo sem fazer nada Dois dias, a bagunça tá grande, gente Você tem noção Deixa eu dizer pra vocês, gente Tinha uma cobra aqui no muro Quem viu foi Samuel Deixa eu contar esse babado pra vocês Vocês acreditam, gente Onde Samuel, papai, papai A sorte, gente Que Samuel sempre foi alerta Sam... Gente, Samuel não existe, não Samuel é incrível Pensa numa criança inteligente, Samuel Gente, ele não vai pegar as coisas sem saber, sabe? E graças a Deus, gente. A pessoa, se ele fosse pegar, né? Aí ele, papai, papai, tem uma cobra, tem uma cobra ali. Gente, quando a gente foi ver, nossa. A cobra tava aqui na... na no corredor, né? E João Paulo matou, gente. Tá? Ele matou, só que nós não postou por quê? Porque não pode, né? Não pode, não pode, a cobra pode matar nós, a nós não pode matar a cobra. Aí eu acho, gente, que é desse muro aqui, ó, que aqui é mato, é um, um terreno baldio, e tem muito mato, muito, 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 ó os matos, ó, passando da casa. Minha gente, João Paulo já foi logo ontem me alertando, Carla, cuidado, porque as cachorras, gente, sempre estão aqui no bequinho, e tem vez, gente, que as cachorras latem tanto, latem tanto, latem tanto, latem tanto, que eu acho que deve ser alguma cobra. Não sei. Aí ele começou a brigar comigo. Ah, porque essas plantas vai trazer as cobras. Ah, porque é que o habitat delas. Ah, porque aqui elas vão ficar aqui nessas plantas. Eu digo, meu filho, vou fazer o quê? Hein? Vou jogar minhas plantas fora, não vou. Então vai ficar aí. E aí da, da maldita que apareceu. Olha, é corajosa. Ai, gente. Pois é. Ontem teve uma cobra aqui. Era filhote ainda. Então, se tem a filhote, tem a mãe. Se tem a mãe, deve ter mais filhote. Eu tô assim, gente. O que é que eu faço? E aí, deixa eu dizer pra vocês. Eu vou afastar, gente, essas plantas mais pra lá, sabe? Assim, ó. Mais pra esse lado aqui. Gente, meu tripé tá quebrado. Vixe, você não tem noção. Eu preciso tanto do tripé. Eu vou comprar uma fita isolante ali pra isolar. Ver se eu consigo gravar, gente, que eu queria gravar a arrumação hoje da casa. E não tem como, sabe? Por conta disso. Mas o que é que acontece, gente? Eu vou é, organizar aqui a varanda, vou filmar e vou postar pra vocês, tá? Vocês gostam de ver, né, gente? Quando a gente faxina aqui a, a varanda... Aí vou filmar e vou postar pra vocês, gente, que não dá pra me fazer faxina num vídeo só, minha gente, porque é muita coisa. Eu não gosto de colocar vídeos de 40 minutos, 50 minutos, não gosto, gente, porque eu acho que as pessoas não assistem. E querendo ou não, gente, dá um trabalho fazer vídeo, dá trabalho você gravar, você tira o celular de um lado, bota o celular do outro. Oi, dá um trabalho daqueles. Então, o que acontece? Eu vou postar a faxininha aqui na varanda e aí eu, eu vou fazer faxina e vou filmar a faxina. Ok, minha gente? É isso. 
Deixa eu começar aqui, minha gente, que tá baguncinha a casa, vocês não tem noção. <risos> Gente, vou cortar essa parte, essa parte aqui, ó, pra fazer uma esmuda dela, cortar aqui no final. Pensa que a gente vai plantar a planta com espinho, velho. Ah! Ó, ah! Aí eu vou espetar ela aqui, gente, fazer um buraco. Rapidamente ela cria raiz. Chegou a melhor hora do dia das minhas plantinhas, gente, ser regada. Olha só, essa aqui tá toda autônoma, né? Eu ranquei todinha aqui, gente, ó. E coloquei aqui, tá vendo? Então ficou uma, duas, três, quatro. Quatro pedaços que eu ranquei e coloquei aqui. Que é pra ela crescer igual. Olha que linda essa, gente. Essa aqui era bem pequenininha. E olha o tamanho hoje, Tá enorme. E eu rego as plantas, gente, com a abundância de água, ó. E elas não ficam podres, porque aqui o sol é muito quente, minha gente. Aí só quando começa a época de chuva, que é no final de outubro. Quer dizer, já era pra estar tá chovendo, né, mãe? 
é em setembro para outubro, mas nos últimos anos só tá chovendo, gente, no final mesmo de, de outubro para novembro. E só um pouquinho, aí quando é em dezembro é que chove mais. Ó. Aí quando é época de chuva, aí eu não rego bastante, não. Eu deixo a chuva regar, né, minha gente? Ainda pega as que tá lá dentro e coloca aqui. Ó, oh, gente, eu amo regar as plantas. Ah, é uma terapia. Muito bom. Que delícia. Ver a água assim, ó, oh, nas plantas. E as plantas tudo molhadinha. Nossa. Teve uma moça que me perguntou se eu tinha samambaia pluma. Gente, eu não sei qual é essa samambaia. As únicas samambaias que eu tô tendo são essas, ó. Essa. Eu tinha muito samambaia, gente. Mas eu dei. O João Paulo deu também. Quando a gente saiu lá da outra casa. Aí tem pessoas que no tempo... Carla, como é que você deu suas plantas e tudo? Gente, tudo é fase, né? Naquele tempo a gente vinha pra cá e eu precisava, gente, dar... Eu dei pra quem cuida. A vizinha da minha casa ficou com muita planta minha. Muita planta mesmo. Muita planta. Olha aí. Tudo limpinho. Ficou bem bonitinho, ficou perfeito. Aqui, ó, foi um que eu espetei, aqui foi outra. Aqui outra. E aqui outra. Que elas estavam aqui, gente, elas estavam desproporcional, sabe? Aí aqui elas vão crescer tudo igual. E olha só. Tudo regadinho. Coloquei essa daqui que tá lá no, no corredor aqui. Que é linda também. Olha a cor, gente, desses é, rabo de sereia, como tá lindo. Esse aqui, minha gente, eu vou cortar no meio e vou espetar ele também, porque ele tá crescendo, ó, só pra cima. Ó, vou cortar ele aqui no meio e vou espetar ele. Estão lindos. Lindos, lindos, lindos. A gente, é apaixonada por planta. Apaixonada mesmo, se a casa fosse minha, eu ia plantar no chão mesmo, sabe? Fazer o canteiro assim, ó. De um lado a outro, plantar no chão. Ia colocar nas paredes. Aí eu não quero, gente, furar a parede. Porque a casa não é minha. Então, a gente não pode destruir a casa dos outros, né? Aí, gente, essa daqui tava na água. Essa daqui, ela é uma dracena tricolor, gente, ela tava na água, aí eu tirei ela da água, que ela tava com bastante raiz, espetei aqui, até eu arrumar um vaso pra ela, porque ela é de sol, ela tá toda verdinha assim, porque ela tava na sombra dentro de casa, mas aí eu vou, eu vou comprar o vaso e colocar ela pra, ela, pra colocar ela no sol, ela é uma dracena, gente, essa daqui também é uma dracena, essa aqui é uma pleonelle, e as pleonelle, gente, é uma sol, olha que lindas, Tá vendo? Essa daqui, gente, eu tive que tirar ela todinha. Eu cortei todinha ela e replantei. Olha se comigo ninguém pode, como tão lindas. Estão todas lindas. Todas. Olha, ali tem um cachorrinho ali dormindo, ó. Tá vendo? Aí, coloquei esse rackzinho aqui. Tirei dali da porta. 
E essa planta, gente, que ela é muito cheia, porque ela é muito cheia mesmo. Aí eu fiquei com medo de alguma cobra se enroscar aqui. Aí coloquei ela aqui na porta de casa, né? Gente, o que faz medo ter cobra é porque os cachorrinhos dormem aqui, tá vendo? Ó. Eles dormem ali, eu tenho medo. Mas eu vou fazer o que, né, gente? Não tem jeito, não tem onde botar as plantas. Não vou colocar minhas plantas no sol, ó, gente. Aqui tudo limpinho, tá vendo? Fazer o quê? Prestar atenção, né? E orar a Deus que repreenda todo o mal em nome de Jesus. Que Deus nos livre de todo bicho peçonhento, né? Gente, minha amiga Cuca também tá tão bonita. Ela tava feinha que só, mas agora ela tá ficando bonita novamente. Olha aí. Tá saindo muitos brotos. E é isso, gente. O sol tá gritando aqui, ó. Sol quente. Comecei, ó lá, já comecei o vídeo da faxina. Tô faxinando a casa, vou lavar o chão, gente, tá precisando. E é isso, minha gente, espero que vocês tenham gostado. Eu gosto de mostrar eu faxinando pra vocês, eu limpando. E vocês gostam, né, minha gente? Eu sei que vocês gostam. E é isso. Olha lá, Luninha, onde tá? Gente, eu amo esse... Eu gosto das plantas tudo juntinho, assim, que dá um efeito de jardim. Ah, eu amo demais. Então é isso, minha gente. Deus abençoe vocês. Que possamos ter uma semana abençoada para a glória do Senhor. E é isso, gente. Me segue lá no Instagram, Casinha da Carla. E meu Facebook é Carla Souza, tá, gente? Então me sigam lá. Espero vocês lá, tá? Para juntas a gente, ó, viver nosso dia a dia. Lá eu posto muita brincadeira, gente. Posto as plantas, posto meu, minha rotina de casa, posto eu dançando com os meninos, posto os passeios que a gente faz. Então, vamos lá, tá? Um beijo e fique com Deus, minha gente. Em nome de Jesus.